Hi, I'm Michal Rimon, the CEO of Access Israel. My name is Yuval Wagner. I'm the chair and founder of Access Israel. I am so happy to invite here today people with disabilities and service providers of essential and emergency services to sit together, join hands, listen to each other, and share. Share their experiences, share their difficulties, share their challenges. My name is Ada, I work in Access Israel. Hello, my name is Dina. Hi, my name is Shirley. My name is Adi Geffen, I'm 38 years old, dealing with uh, mental disorder. Nili, I'm 33, שבוע ימים לא יצאתי מהבית, הייתי חייבת לעשות קצת קניות. מגיעה לאוטו, לוחצת על שלט, יורדת המעלית, אני עולה על המעלית, מתחילה להתרומם, ואז בום, a big boom, and darkness, and the electricity stopped working. זה תפס אותי בדיוק כשהייתי במקלחת, זה מאוד מאוד הלחיץ אותי, לא הבנתי מה קורה. נשארתי תקועה על המעלית, בלי יכולת להתרומם לתוך האוטו, ובלי יכולת להוריד את המעלית לרצפה. קרוב לחצי שעה. Because the, there were no electricity and no Wi-Fi, the application of the alarms didn't work. I feel that I, I'm lost. Non-control. זכו לי לא מעט מקרים שאנשים פחדו לגשת למרחב מוגן כי ידעו שהשכנה מתמודדת עם מחלת נפש, אז זה מיותר. My name is Moran Friedman. Uh, I work in Access Israel as an accessibility consultant. Day is pretty much nothing about us without us, which is a very, very important disability uh, principle. That's why I came here today, to ask to try to find a solution that is not dependent with uh, electricity or Wi-Fi. הייתי רוצה שתהיה יותר מודעות לאנשים, כי לדוגמה, אני, אני גרה בבית עם מיגון, ויש לי ממ"ד בבית, אבל אין לי מספיק זמן להגיע אליו. חשוב לי להיות פה כדי לתת להבין את התחושה של להיות במקום כאשר אני בעצם נמצאת בשום מקום. I would like to thank Fazer, friends of Access Israel and the donors who made this day possible. Today we're gathering here people with disabilities from the community about one of the most important issues we have to deal in in Israel. And together, find ways to make sure that during the next war or during the next military episode, we will be more equipped, more prepared, more sensitive, understanding the challenges, the needs, and solutions that will make things more accessible, more inclusive, leaving no one behind.